namin kayo for our midweek service for tonight. Hallelujah. Kamusta po ang inyong uh, mga nakaraang linggo? At muli, magsama-sama po tayong manalangin, umawit sa Panginoon, magsama-sama ang patuloy na magpulay-pulay ng kanyang salita. At may, kung may mga distraction man sa kaliwa, sa kanan, uh, pwede po natin yung isang tabi po muna at mag-focus po muna tayo. Buta rin din naman ito, ah, abot ng apat na oras, mga kapatid. Ang hinihingi lang po namin ay one and a half hours of your time at patuloy na magsama-samang magbigay ng papuri sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, sapagkat restricted man yung aming pong paglabas. Restricted man, Panginoon, yung mga bagay na gusto namin gawin. Pero kailanman, Panginoon, Lord, tunay na hindi nabibigilan ang aming pong mga labi. Ang aming po mga puso patuloy na magbigay ng papuri para nga sa iyong pangalan. Lord, salamat sa pagkakataon na patuloy na hindi nagkakaloob mo sa amin. Salamat sa provision mo, Panginoon, at salamat sa grace mo na nagsosustain, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli, ano pa mang mga bagay na nakikita mo, Diyos, na makapagpapahati ng aming pong atensyon. Lord, mga alalahanin man yan, mga problema, Panginoon, patuloy namin inilalagak sa iyong paanan at patuloy na ipinagkakatiwala sa iyo anumang mga bagay na meron kaming uncertainties at patuloy, Panginoon, na pinananampalatayanan na ikaw ang Diyos na tunay na may kakayanang tumukod sa amin at gumawa sa buhay namin na higit pa sa amin kaya isipin at asahan mula sa iyo. Samahan po ninyo kami muli sa amin pong pagsamsama-samang pagpupuri, pananampahan sa inyo, Panginoon, at dalangin namin patuloy na maghari ang kalooban mo, Ama, patuloy na maitaas ang pangalan mo, Panginoong Yesus, patuloy na ma-encourage ang bawat puso ng bawat isa, at patuloy, Lord God, na ma-strengthen ang bawat pananampalataya. Makapag-wish kami ng Lord God ng tabernacle of praise and worship sa amin pong mga tahanan, mapuno ang amin pong mga tahanan na ma ng pagpupuri at pananampahan sa iyo, O Diyos, at patuloy, Lord God, na maranasan ang pagsama, magkilos ng kapangyarihan mo sa mamamagitan ng iyong banal na spirit, O Lord, at maraming maraming pong salamat sa gabi nito. Patuloy namin maingat na ipinabalik sa iyo ang mataas na pamuli. Marangal, pagsamba, pagluwalhati sa nag-iisa. Pagkapangyari ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Hallelujah. We thank you, God, for your grace. For your name, we serve to be praised.
You deserve to be worshipped. As your creation declares your glory, we will proclaim the praise that you deserve.
Hallelujah. We praise you, Lord, and thank you for reminding us, O God, that you are still on the throne and you are in control. As we have this time, O God, of fellowship, uh, even beyond the screens, we know that you can reach us. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang uh, siyang tutugon sa aming mga pangangailangan at kayo lamang, Panginoon, may kakayanan, Panginoon, na isupply ang aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, sa pagkakataon po ito, kami nagtitiwala sa inyo at patuloy na ng palataya sa gagawin niya sa amin pong buhay dahil sinabi niya sa inyong salita, lahat ng ito ay nahanda niyo para sa amin ikabubuti. Kaya Panginoon, sa amin pong pag ng inyong salita, sa amin pong Panginoong uh, uh, pagtuon, Panginoon, ng amin pong uh, mga atensyon at uh, pananampalataya, puso't isipan sa inyo, alam po namin, Panginoon, na kami ikatatagpuin niyo sa mga panahong ito. Salamat po, Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat at salamat po sa uh, pagsama sa amin sa ating pong midweek service dito po sa Word of Hope uh, ngayong Wednesday night. At uh, kami po ay uh, patuloy po na nag, uh, nagbibigay po pa ng mga uh, programa para sa inyo. At uh, ngayon nga pong week na to ay meron po tayong uh, every night at 6pm ay meron po tayong uh, uh, online revival nights. At uh, patuloy rin po nating uh, tandaan na meron po tayong mga life groups. Uh, we have people who can uh, uh, you can be connected with para po uh, patuloy po tayong uh, mapaltatag sa ating po panampalataya sa pamamagitan po ng uh, pakikipag-connect sa mga tao that could uh, remind us of the Word of God and uh, pray for us as well. And if you can help others, uh, please do so sa abot ng inyong makakaya. Maging kamay at paa po tayo uh, ng, mga, ng Panginoon upang maramdaman po nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanila pong buhay. Ngayon pong uh, gabi ito ay nice din po namin sabihin sa inyo that you can still keep on giving your tithes and your offerings. Uh, Iba't ibang pamamaraan po, you can uh, can send them to our bank accounts, uh, to our banks, sa pamamagitan po ng aming po mga bank accounts which will be posted on your screens. Or if you want, you can also drop by our church para po uh, ito po ang mga offerings ninyo ay uh, mai bigay po natin sa ating pong office and there will be people who will gladly receive it for you. At yan po ang ilang mga pumamaraan at uh, tiyak po na sa ating pong pagiging tapat sa Panginoon, naroon po ang kanyang pagpapala dahil sa kabila po ng ating pinagdaraanan ngayon ang uh, mundo po, ang mga financial institutions ay nagkakaroon po ng mga uh, problema but uh, let me tell you and I do believe that the Lord is not affected by uh, what's happening in our world. In fact, Naroon po na sa kabila ng kaguluhan, even in the Old Testament, sa kabila ng hindi katiyakan, naroon po ang katiyakan na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng pagpapala at uh, pag-unlad sa bawat isang nagtitiwala sa Kanya. So, uh, keep on worshiping the Lord, not only through songs, but even through your uh, finances. Uh, let us all acknowledge that it is God who is our supply. At this time, we will be uh, receiving the word or hearing the word of the Lord from our very own dear senior pastor, Reverend David Sobrepeña. Praise God! Welcome to our Revival Nights. Ito po yung ating pong uh, online, on-air Revival Nights this week. And uh, I thank the Lord that many of you are uh, listening and participating and are praying with us. At ang talaga pong uh, nice ko, hinihiling ko sa Panginoon ay the government will uh, be uh, more lenient sa mga churches. Kasi pinapayagan naman sila na pumunta sa grocery. Kita nyo po, dami mga tao nandoon. At uh, mga ibang lugar ay bukas na. At uh, there's no difference kung tayo po ay magkaroon ng church services. Dahil pwede naman po tayo magkaroon ng distancing. Meron naman po tayo mga hand sanitizers, gagamit naman po mga tao natin ng kanilang sarili-sariling mga mask. And, uh, and I believe there's also the spiritual side and the power of God. Can we trust God that God can protect His people? Glory to God. Because churches are essential. Ang mga hospital ay essential sila for the physical life. You know, dito sa Amerika, yung President Trump, sabi niya, importante yung churches. Lalo-lalo na nga, maraming mga tao ngayon na they're committing suicide, nagkakaroon ng uh, violence sa bahay, 
At ang uh, dami na pong mga pangyayari na pag-aaway sa loob ng pamilya dahil po sa lockdown na ito. The only thing that I like about our country is they uh, banned the sales of liquor. And that helps about peace and order sa atin. And uh, like, you know, saluto po ako sa government for, uh, for doing that for us. Pero we need to pray and we need to talk to uh, some of our government officials. Uh, yan po sana aking gusto kong gawin kapag nakauwi ako. Hindi po ako nakauwi na gusto kong umuwi dahil po bigla na lang kinansil yung aking flight ng Delta at saka Korean Airlines. Tapos at uh, binigyan pa nga ako na pwede daw akong uh, makauwi ng September. Sabi ko, that's impossible. So, binayaan ko lang po yun. Bumili lang po ako ng ibang ticket so that uh, hopefully I could come home in a few, uh, in, 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 in a week or, or two weeks. So, you pray with me, alright? Na hindi na rin makansin yung flight na yan. But, tonight is so important for us sa ating po mga revival nights. I'm gonna speak to you about keeping your spiritual life burning. Keeping your spiritual life burning. Dito po sa Romans chapter 12, verse 10 to 12, here's what the Apostle Paul said. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. And then verse 11, dito po natin ni Angkor, itong ating message ngayong gabi. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Hallelujah. Now, what I like here is never lacking in zeal, but keeping your spiritual fervor serving the Lord. So, paano po natin mamintain yung fire ng Holy Spirit sa puso natin? Yung umaalam na apoy sa ating puso na maglingkod sa Panginoon. Alam ko po, marami sa inyo dyan, talagang reading-reading na kayo. You know, na, na sana mabuksan na ito so I could serve the Lord. But right now, what you could do is do what you need to do to uh, serve the Lord via your mga gadgets, sa mga Zoom, sa mga Watts Party, by calling someone, kung meron kang anli sa iyong uh, call plan sa cellphone mo, or data plan. You see, God is not pleased with lukewarmness. Kailangan na tayo ay maging, you know, uh, maalap para sa Panginoon. Kasi ayaw ng Panginoon yung uh, temperaturang malahininga. Sabi po sa Revelation chapter 3, verse 15 to 17, I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot so that so then because you are lukewarm or neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. At ito po ay hindi na halulugod sa Panginoon. God wants us to be fervent in spirit. It's the word fire. So ano po yung mga bagay na para po nagpapalamig? sa ating puso, sa paglilingkod sa Panginoon. What are the elements that will dampen your spiritual fire? Do you know what will rob you of your spiritual zeal and fire of the Lord? Oh, number one, people. Not just ordinary people, even Christian people. Or even people that are in your home, especially ito pong uh, mga ECQ or oh, uh, ito pong lockdown. I, you know, you are older together at kuminsan nagkakaroon ng iringan, nagkakaroon ng away, and then uh, people get discouraged. So, dito pa sa Deuteronomy chapter 1 verse 28, sabi po, mayroon po instance dito na, na sabi po, our brethren have discouraged our hearts. They have discouraged our hearts. So, the devil can use people to discourage you. So one of the things that you need to do is to avoid people who will infect you with spiritual 
virus. You know, lahat-lahat tayo, nakatakot tayo sa corona virus. Pero napakarami mga virus dyan. Ang isa pang mas deadly ay spiritual virus. You know, yung virus ng, uh, ng uh, kawalan ng pag-asa. <laughs> virus ng apathy. Wala ka ng gana maglingkod sa Panginoon. Ang dami po mga virus. And you know what, brothers and sisters? Yung coronavirus, nakakasira lang sa ating katawan, physical life. But it will not affect your spiritual life. And if you die, and, and I pray nobody dies of this virus, and if you are a believer in Jesus Christ, you will go to heaven. You'll live forever. But if the spiritual virus gets into your life, nakamahiwalay ka pa sa Panginoon. Praise the Lord. And what we need to infect people is infect people with the love virus. <laughs> sabi po ni Apostol na sabi po ng Bible na let love be multiplied at the love of Christ constraineth us. Ito po yung napakahalaga na yung pag-ibig ng Panginoon ito po yung mag-udyok sa atin para yung mga kasama natin sa bahay, yung mga kapitbahay natin ay mas lalo umalab ang kanilang puso paglilingkod sa Panginoon dahil sa ating pag-ibig. Yan po ang isang dahilan kung bakit during the time nitong crisis na ito, ginagawa natin ang ating mga kaya sa church na mamigay ng mga groceries to the help of the Lord. At uh, ito lang nga, just uh, You know, a few days ago, meron namang kapatid tayo na nagbigay ng, ng mahigit sa dusinang banyera ng isda to be able to help yung mga pastors natin, mga leaders natin. You know, that is love in action. And I thank God for that brother who is doing this. And I pray that God will bless him super abundantly. Amen. Ano pa yung mga bagay na nakakasira ng apoy sa ating spiritual na pumubuhay. The cares of this world, yung mga pag-alala sa mga bagay-bagay ng mundo. Ito po sabi sa Mark chapter 4, verse 19. And the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the desires for other things entering in, choke the word, and it becomes unfruitful. Ang isa sa mga example sa New Testament ay ito po si Demas. Alam niyo po, si Demas ay uh, he was very uh, he was a blessed person. Kalain mo, kasama-kasama siya ni Apostol Pablo. He was one of the team leaders who went around with the Apostle Paul preaching the gospel. But you would think that He would remain on fire, but somehow, Demas, you know, the deceitfulness of riches, grab a hold of his life. And he left Paul. Sabi Paul dito, sa 2 Timothy chapter 4, verse 10, For Demas have forsaken me, having loved this present world. You know, yan ang isa kong mga panalangin. Meron tayo mga young people sa so World of Hope uh, na pumasok sa industriya ng acting, pumasok sa industriya ng modeling, pumasok sa industriya, you know, <laughs> you know, chasing fame and fortune. Oh, I pray for them na hindi sila matangay ng mundo. There's nothing wrong with desiring to succeed in life and to have good incomes. But what's out? If your pursuit for riches and fame will lead you astray from the Lord. Oh, glory to God. God wants to give you success. That's right. But the devil is also so much eager na inganyuhin ka. You know, na gawin kang uh, tanyag. 
at maging yung Daniel Riches, yan ang ginawa ni Satanas kay Jesus, binakita niya ang kingdoms of the world, sabi niya, ibibigay ko sa lahat sa iyo to, ang lahat ng kaharihan ng mundong ito, just bow down before me. And Jesus said, Satan, I rebuke you. That's the word of God says, you only worship God. Hallelujah. You know, brothers and sisters, hot pursuit of material things, if unchecked, can lead us astray from God's will. The pressures in business, professions, in your job, and when you become so preoccupied with material things, then you start missing some of the essential things that we do as Christians. Like reading our Bible, like praying, like coming to church, and putting a high priority on the things of God and in the work of God. And then another thing that will dampen your spiritual life is or is the storm of life or storms of life. Mga problems, mga difficulties, they come in various ways and sizes. Sa Pilipinas, you know, nagsisimula na ang typhoon season. Mga bagyo sa buhay. Ito nga yung aking concern ngayon. Sapagat pag mayroon ng typhoon season at tag-ulan na, naku po, Panginoon, ang dami na magkakasipon, ang dami na magkaka-flu. Ano kaya? Sana naman, you know, madiscern nila na yun na hindi COVID. At, uh, And I pray that we can normalize bago po dumating ang flu season in for full circle. But the fact remains that the storms of life can cause people to lose their fire, spiritual fire in their life. So how do we keep our spiritual fire burning? How do we keep our fire burning? Well, Let us remove the spiritual ashes of compromise in our lives. So remove the spiritual ashes. Yung, yung ashes of insincerity and hypocrisy. Yung pong mga abu ng compromise with the world. Yung pong abu or compromise of envy and jealousy. Remove the ashes of envy and jealousy. Out of our lives. Kasi kung minsan may mga Kristiyanong mas you know, successful sa atin. Meron mga kapatid na tayo na mas malaki ka nilang income. Mas magarang ka nilang bahay. Mas magarang ka nilang sasakyan. Ikaw ay eh, ganun lamang ang income mo kung minsan naiingit tayo. And uh, I guess it's just but human. Na kung minsan you know, ganun ang mangyayari sa ating buhay. But take that to the Lord in prayer. And Don't look up the blessing. Look up to the blesser. That's right. Don't look to the blessings, but look up to the blesser because the blesser of your life will give you blessings to enjoy. And you say, Amen. And then maintain meaningful fellowship with fellow believers. Maintain meaningful fellowship. You know, kung meron tayong mga life groups, tumalukay sa kanila mga Zoom meetings, alright, ng life groups, and then pag uh, normalize na ang sitwasyon, you know, revive being part of the life group. And then keep yourself full of God's Word. Kasi sabi po ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. And then, glory to God. Lastly, keep your first love fire glowing. Keep your first love fire glowing. Ito po sa Revelation chapter 2 at verse 4 and 5. Meron po isang church. The church of Ephesus. They have right doctrines. They can discern false prophets. 
If you attend the church, you say, wow, this is the church I want to belong. You know, it's the loveless church. They have left their first love. At sabi ng Panginoon, remember, repent, and remember your first love and do the things you did at first. Ito po yung dapat natin gawin. Hallelujah. Palabin muli, muli natin ang ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. Yan ang maalala nyo, kayo pong mga may asawa na, nung liniligawan nyo ang misis nyo, you know, kung may kutsi ka, you are very, uh, abing nga nila, a real gentleman, ikaw pa nagbubukas ng pintuan, and then siya ipapasok, isasara mo, pupunta ka sa driver's seat, ngayon, mahala ka na kung sumakay ka o hindi. <laughs> Noong uh, bago kang kasal, misis, ha? pinaglulutuan mo pa yung mister mo. Ano bang gusto mo ngayon? Alam mo ang favorito niya ngayon. Oh, mag-order ka na lang ng take out. O oh, habang umuwi ka, kumain ka na yun sa labas. At noong pag-birthday, may anniversary, may bulaklak. Ngayon, wala na. Ini, you know, maraming bulaklak pagpatay na. You know, habang buhay pa ang iyong mga mahal sa buhay. Habang buhay pa ang iyong mga magulang. Give them flowers. Amen? Well, they can still appreciate it. That's going back to love. Para babo, let's go back to our first love. Sa ating Panginoong Yesus. Praise the Lord. Na umaalab yung ating puso. He's the first one we talk to in the morning. He's the last one we talk to at night before we go to bed. And to serve Him with all our heart. Can you say Amen? Praise the Lord. The Bible says, We love Him because He first loved us. Father, I thank You for Your Word. I pray that it will find lodging into our hearts. I pray, Lord, that your fire, the fire of the Holy Spirit, the spiritual fire in our hearts will keep on burning in the service of the Lord, even during these trying times. Oh, we praise you and thank you because there are people whose hearts are burning with fire unto you. And for my brothers and sisters, Panginoon, na nalalamig, nalalambot, hallelujah, at ang kanilang alab ay dilabagang lumalamig na. I pray, Lord, na muli umalab para sa iyo. Thank you, Lord, for restoring them. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. God bless you, Lord.
Thank you, Pastor Dave, for that uh, very encouraging message na kinakailangan po natin sa panahong pong ito. At uh, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon dahil uh, siya lamang po makakatigun sa ating pangangailangan. We see that uh, institutions are being shaken and uh, nakikita po natin ang uh, limitasyon ng pwede pong magawa ng tao. Pero na alam po natin na ang Diyos ay... Uh, kayong gumawa ng mga bagay na imposible sa mga tao dahil walang imposible sa ating Diyos siya makapangyarihan sa lahat at siya ang uh, siyang kasama natin sa panahon pong ito so let us come to the Lord in prayer and uh, let's lift our nation our situation our families to the Lord at uh, patuloy po natin hilingin ang kanyang paggabay sa atin at ang uh, pagkakaloob ng ating mga pangangailangan at gabay pa as we face this new normal Hallelujah. Father God, we thank you that you have promised to never leave us nor forsake us. And Lord, as we put our trust in you, as we rely upon you in this uh, trying times in our nation and in our world, we know, oh God, that you hear us and you are uh, there to guide us and to give us uh, success even though uh, many of the institutions in our world are uh, being shaken. Panginoon, dalangin po namin ang una-una sa aming pong gobyerno na ang aming pong mga leaders sa inyo pong gabayan na sila rin po, Panginoon, ay matuto na saliksikin ang inyong kalooban na sila, Panginoon, ay uh, hindi lamang makinig, Panginoon, sa mga uh, sa mga advices, Panginoon, ng mga uh, specialista kundi, Panginoon, sila ay lumapit sa inyo at humingi ng gabay kung paano po, Panginoon, magagabayan ang aming pong bansa as we face Uh, this uh, crisis as we go into the new normal that uh, the welfare of the people oh Lord God would be taken care of dalangin po namin sa aming pong presidente hanggang sa uh, aming pong mga uh, down to the local government uh, unit uh, leaders na sila po Panginoon ay magkaroon ng uh, gabay na nagmumula sa inyo Lord we pray God that there would be godly influences upon their life and their leadership that they would learn to seek your face, O oh God, and follow your will. Lord, ganun din po sa mga frontliners na humaharap po at nangangalaga sa kalusugan, Panginoon, ng mga apektado. We pray, O oh God, for your protection upon them as well, uh, that their service, Lord God, uh, that they would be able to serve well, O oh Lord, that uh, they would be healthy, O oh God, and their bodies would be strong, that the virus would not overwhelm them. Gayun din po Panginoon ang aming hinihiling sa mga sa mga uh, nangangalaga sa peace and order, mga police at mga military, Panginoon sa mga checkpoints. Dalangin po namin ang inyong pong pag-iingat din sa kanila. Lord, may there be more patience and understanding at Panginoon na uh, gawin po ang pinakamainam para po mapanatili ang kaayusan sa aming pong mga uh, communities. Lord, we pray oh God for those who are working right now Nagbabalik po sila sa trabaho, sa kanila pong pag-commute, o oh, oh Lord, uh, sa kanila pong uh, pag-travel, going back to work, at maging sa kanila pong uh, mamalagi sa kanilang opisina, na sila po Panginoon ay bigyan nyo ng uh, pag-iingat at maging uh, conscious din sila Panginoon sa mga bagay na kanila pong uh, inahawakan at uh, mga taong kinakausap nila. But I pray, O oh Lord God, that they, would, that they would be healthy, that they would be strong, O oh Lord, that they may be able to render appropriate services sa mga taong nangangailangan nito. Dalangin po namin ang inyong patuloy na pag-iingat at pagsama sa kanila. At Panginoon, mga taong nagtatrabaho sa mga groceries at sa mga iba't ibang mga services para sa communities, sila rin po ay inyong samahan, Panginoon, at uh, bigyan ng gabay. O oh Lord, we pray, God, that you would rebuke this virus. Lord, we Pray, O oh God, that you would cover our families, Lord God, our, our, our loved ones as well, na hindi po sila magkasakit at uh, maapektuhan itong virus na ito. Lord, uh, matindi po ang uh, epekto nito at uh, alam niyo po, Panginoon, ang dinudulot nito. Kaya alam namin, O oh Diyos, na ang tulong at kaligtasan ay manggagaling sa inyo dahil kayo ang Diyos na nagliligtas. Hindi lamang po, Panginoon, sa mga uh, spiritual na sakit namin, kundi Panginoon, maging sa aming pong pisikal, pinangako niyo ito sa inyong salita. Bye!
your by the wounds of Christ we are healed. And Lord, that is what we claim and that was is what we declare that you will make us strong and healthy in the name of Jesus. Sa mga pagkakataon pong ito na hindi po namin alam ang aming pong gagawin o hindi po, hindi po pamilyar sa amin ang mundong aming hinaharap. Pero Panginoon, alam po namin na kayo ang aming mabuting pastol ang siyang kasama namin guiding us and helping us, Lord God, as we go through this new normal. At alam din, din po namin, Panginoon, sa inyo nang gagaling ang paglago. Kaya, Panginoon, dinadalangan din po namin ang aming pong mga businessmen at businesswoman na mga kabatiran na sila po ay patuloy niyo pong gabayan, Panginoon, sa, sa mga desisyon na kanila pong gagawin sa kanila pong negosyo. And Lord, good ideas, great ideas come from you. At ito po ang aming pong uh, ang aming pong pinapanghawakan. Lord, give them wonderful ideas. Not only to gain wealth, Lord God, but be a blessing to others as well. Sa panahon pong ito, higit sa kailanman, kailangan namin kayo, O Diyos, at patuloy kami magtitiwala sa inyo. Sa inyo po ang aming pananampalataya, dahil kayo po ang siyang lumikha sa amin at nagbigay pagpino ng purpose sa bawat isa sa amin. At uh, kayo ang uh, siyang aming pakikinggan at susundin sa mga panahon nito at sa aming pong buhay. Hanggang sa muling pagbalik ni Kristo, kayo Panginoon ang aming mabuting pastol na aming pong susundan. Marami pong salamat o Diyos sa inyong uh, kabutihan, sa inyong pag-ibig at sa pag-asang matatagpuan namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. At amen. Hallelujah. So, wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ang ating kasama at siyang gagabay at magbibigay ng pag sa bawat isa sa atin. Let us sing the Lord's Prayer as we close our service tonight. Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit enable us to walk with confidence and courage in Christ. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po at uh, God bless po sa lahat sa inyo na nag-tune in po sa ating pong programa. At huwag niyo pong kalimutan, marami pa po, po tayong mga uh, revival services every night at 6 p.m. Join us. And on Saturday, meron po tayong magiging talk show about business and how to start up your business during this uh, COVID season. At uh, alam ko, napapagpapala po tayo sa mga, mula po sa ating po mga resource person na inimbita. So God bless you all and be a blessing. Have a great night.